السلام علیکم ویلکم ٹو حتیم ٹیک نیوز میں ہوں عبد المتین اور آج کی اس ویڈیو میں لیٹسٹ ٹیک نیوز شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ ریسنٹ موبائل پرائز چینجز کی بات کریں گے اور اپ کمنگ موبائل کی بات کریں گے پاکستان میں بھی اور گلوبلی بھی تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریسنٹ موبائل پرائز چینجز کی جن کی پرائزز چینج ہوئی ہیں پاکستان میں آج ایک ماڈل ہے صرف ہمارے پاس ریئل می سی ٹو جس کی پرائز چینج ہوئی ہے ریئل می سی ٹو کا تھری جی بی ریم وتھ سکسٹی فور جی بی روم کا ویرینٹ پہلے تھا بیس ہزار روپے کا اور دو ہزار روپے کا پرائز ریڈیوس ہوا یہاں پہ اس کی نئی پرائز ہے اٹھارہ ہزار روپے یعنی ریئل می سی ٹو تھری جی بی ریم پہ سکسٹی فور جی بی روم کا ویرینٹ اٹھارہ ہزار روپے کی پرائز کے اندر اویلیبل ہے پاکستان میں یہاں پہ اس کا پرائز ریڈیوس ہونے کا ایک ریزن ریئل می سی تھری کی لانچنگ بھی ہے کیونکہ پچیس فیب کو پاکستان میں لانچ ہونے جا رہا ہے ریئل می سی تھری اور ریئل می فائیو آئی اس کے لاسٹ ٹیک نیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس پہ میں نے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بھی بنائی ہے ریئل می سی تھری کے حوالے سے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا جس میں آپ ریئل می سی تھری کی کنفرم اسپیکس اور ایکسپیکٹیڈ پرائزز بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لانچ ڈیٹ تو کنفرم ہے ٹوینٹی فائیو فیب کو لانچ ہونے جا رہا ہے ایکسپیکٹیڈ پرائز ویرینٹس اور ڈیٹیل اسپیکس کنفرم اسپیکس کیونکہ کنفرم اسپیکس کے حساب سے کافی لوگ کنفیوز تھے انڈین جو ویرینٹ ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے پاکستانی ویرینٹ سے یہاں پہ ٹرپل کیمرا سیٹ اپ ہے اور فنگر پرنٹ سینسر بھی ہے وہاں پہ دونوں چیزیں نہیں تھیں اور باقی اسپیکس بھی آپ کافی لوگ کنفیوز تھے کہ فرنٹ کیمرا فائیو میگا پکسل ہوگا یا ایٹ میگا پکسل ہوگا بیک کیمرا کیا ہوگا جو ٹرپل کیمرا ایڈ کیا گیا ہے تیسرا کیمرا وہ کون سا ہوگا اس پہ میں نے ڈیڈیکیٹڈ کنفرم اسپیکس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں اگر اپ کمنگ موبائل کی تو اپ کمنگ موبائل میں پاکستان میں کافی ڈیلے ہے اس کی ریزن میں کافی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی تین چار ٹیک نیوز سے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کرونا وائرس کی وجہ سے جو چائنا میں بری حال ہے صورت حال ہے چائنا مکمل بند ہوا ہوا ہے کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی بالکل ٹوٹل انہوں نے بند کیا ہوا ہے پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے وہاں پہ جو بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ گیدرنگ جمع ہو سکتی ہے اس جگہ بالکل بند کی ہوئی ہے چائنا نے مارکیٹ زیادہ تر بند ہے کچھ چند مارکیٹس کھلی ہیں تو بہت بری کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان پہ بھی اثر پڑ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں الیکٹرانک کی ٹوٹل امپورٹ چائنا سے ہوتی ہے تو صرف موبائلس میں نہیں بہت سارے کیٹیگریز ہیں جہاں پہ شارٹ فال ہوا ہوا ہے شارٹیج ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کچھ سیلرز ایسے ہیں جو اوور پرائز بیچ رہے ہیں مہنگا بیچ رہے ہیں ان کے پاس اسٹاک موجود ہے تو وہ مہنگا بیچ رہے ہیں کیونکہ پیچھے سے مال نہیں آ رہا چائنا بند ہے امپورٹ نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے کچھ سیلرز مہنگا بیچ رہے ہیں باقی کمپنیز کے پاس بھی اسٹاک نہیں ہے موبائلس کی اگر بات کریں تو موبائلس میں ٹیکنو کے پاس ٹیکنو کوئی اسٹاک نہیں ہے پاکستان میں اس وقت حالانکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے ٹیکنو اسپارک فور کی کیمن ٹویلو ویئر کی اسپارک فور لائٹ وغیرہ یہ ماڈل ایسے ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس ٹائم مارکیٹ میں لیکن یہ اسٹاک کمپنیز کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ وہ چائنا اسٹاک بنا نہیں رہا ہے چائنا میں مینوفیکچرنگ ہو نہیں رہی ہے تو اسٹاک مارکیٹ میں بالکل اویلیبل نہیں ہے میرے پاس بھی کافی ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے اسپارک فور کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں میں بتا بتا کے تھک گیا ہوں کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ چائنا مسلسل بند ہے مارچ کا مہینہ بھی پورا بند ہے کیونکہ اوپننگ کی ڈیٹ یہ مسلسل بڑھائے جا رہے ہیں پہلے انہوں نے پندرہ مارچ دی تھی لیکن سچویشن دیکھ کے ڈیٹ کو بات رہتے ہیں ابھی سچویشن دیکھی انہوں نے کنٹرول نہیں ہوا ہے تو ڈیٹ مسلسل پھر بڑھا رہے ہیں تیس مارچ کر دیے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں مارچ کے بعد بھی کھلتا ہے اپریل میں کھلتا بھی ہے نہیں کھلتا کھلے گا مینوفیکچرنگ اسٹارٹ ہوگی پھر یہاں پہ ایکسپورٹ شروع کریں گے یہاں پہ امپورٹ ہوگی پھر پاکستان میں آئے گا بکنے شروع ہوگا کافی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگنے والا ہے تو ٹیکنو اسپارک فور کے بارے سے بات کر رہا تھا میں نے دیکھا کیونکہ مارکیٹ میں تو اسٹاک بالکل اویلیبل نہیں ہے میں نے دیکھا دراز ڈاٹ پی کے پہ ایک سیلر تھا کوئی کراچی کا ہی سیلر آئی تھنک وہ بیچ رہا ہے اس کے پاس اسٹاک کچھ میں لوگ لیکن اس نے پرائز لگائی ہوئی ہے سترہ ہزار سات سو روپے حالانکہ ٹیکنو اسپارک فور کی اگر آفیشیل پرائز کی دیکھیں تو سولہ ہزار روپے سے کمپنی پرائز ہے مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹیڈ وغیرہ تو ملتا ہے الگ سے لیکن سولہ ہزار کے باوجود بھی سترہ سو روپے اوپر لے رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اسٹاک اویلیبل ہے تو سترہ ہزار سات سو روپے کا بیچ رہا ہے اسپارک فور اس ٹائم پہ یعنی یہ صورت حال ہوئی ہے مارکیٹ میں اوپو کے پاس اسٹاک نہیں ہے صرف چند کچھ ماڈلس ہیں اور اسی طرح انفرنس کے پاس اسٹاک نہیں ہے شامی کے پاس اسٹاک نہیں ہے کافی ریڈ می نوٹیڈ نوٹیڈ پرو کی ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے لیکن شامی کے پاس اسٹاک اویلیبل نہیں ہے اسی وجہ سے نئی ڈیوائسز بھی لانچ نہیں ہو رہی ہیں پاکستان میں حالانکہ ابھی تک اوپو کی دو ڈیوائسز اوپو اے تھرٹی ون ایف ففٹین لانچ ہو جانی چاہیے تھی اسی طرح ٹیکنو کے پاس بھی اسپارک پاور بھی لانچ ہونا تھا انفینس کی طرف سے بھی ایک دو ڈیوائس آنے کی پاپ سیلفی کیمرے والی یہ سب ڈیوائسز ڈیلے اسی لیے
लेकिन अब ये पेज गायब कर दिया गया है तो पता नहीं है कि ऑफलाइन मार्केट में प्री बुक कर रहे हैं या दोबारा इसको ऑन करेंगे प्राइस चेंज करेंगे इस वजह से ऑफलाइन कर दिया है या फिर इनके पास भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है सिर्फ इन्होंने चेक करने के लिए प्रोडक्ट ओपन की थी तो अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है थोड़े टाइम के लिए प्रोडक्ट ओपन हुई थी एडवांस डॉट डॉट पी के वजह जिसकी मैंने पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करी थी लेकिन अब वो प्रोडक्ट गायब हो चुकी है इसके अलावा पाकिस्तान में अगर बात करूँ ओपन की तो रेल मी सी थी और रेल मी फाइव आई डेडिकेटेड वीडियोज़ भी बना चुका हूँ 25 फैब को पाकिस्तान में आने वाले हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप देख सकते हैं मजीद अभी पाकिस्तान में कौन सी डिवाइस लॉन्च होने वाली है इसके वजह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसकी वजह से मैंने आपको बता भी दिया कोरोना वायरस का रीज़न है तो ये है पाकिस्तान की न्यूज़ अब हम बात करते हैं कुछ ग्लोबली टेक न्यूज़ की तो ग्लोबली टेक न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले ऑनर नाइन एक्स प्रो की न्यूज़ आ रही है फेबररी ट्वेंटी फोर को ग्लोबली लॉन्च होने जा रहा है ऑनर नाइन एक्स प्रो ये भी एक ऐसी डिवाइस होने वाली है सेम जिस तरह हुआ वे वाई सेवन पी आ रही है विदाउट गूगल सर्विसेज तो ऑनर नाइन एक्स प्रो भी हुआ की सर्विस इसके साथ आएगा गूगल सर्विस नहीं होंगी यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर भी ये एट जी बी रैम विद वन ट्वेंटी एट जी बी रोम का वेरियंट होगा किरिन एट टेन के साथ आ रहा है हुआ की काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और नाइन एस के चाइनीज़ वर्जन में तो आई थी लेकिन पाकिस्तान में किरिन सेवन टेन एफ के साथ ही आया था लेकिन कॉनर नाइन एक्स प्रो जो लॉन्च होने जा रहा है ग्लोबली उसमें किरिन एट टेन की चिपसेट आ रही है तो ये अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी लोग किरिन एट टेन का वेट कर रहे थे नाइन एक्स में लेकिन नाइन एक्स प्रो चलो ग्लोबली किरिन एट टेन के साथ आने वाला है लेकिन एक निगेटिव पॉइंट होगा जिसको आप निगेटिव भी कह सकते हो लेकिन मेरे लिहाज से अच्छी चीज़ है टेस्ट करना चाहिए हुआ के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी विदाउट गूगल भी चेक करना चाहिए अगर विदाउट गूगल भी आपके पास कोई डिवाइस होती है या इन फ्यूचर विदाउट गूगल आती है हुआ के डिवाइसेस तो आपको किस तरह से चलना है किस तरह से मैनेज करना है थोड़ा नाइन एक्स प्रो को हम वेट कर रहे हैं पाकिस्तान में कब आएगा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन ग्लोबली फेबररी ट्वेंटी को लॉन्च होने जा रहा है यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा फोर्टी एट प्लस एट प्लस टू मेगा पिक्सल का फ्रंट सिक्सटीन मेगा पिक्सल का है और जैसे मैंने बताया किरण एट टेन की चिपसेट होगी लेकिन इसके साथ साथ हुआ वे की भी परेशानियाँ शुरू हो रही हैं दोबारा से यू के और हुआ के रिलेशन को इतने अच्छे नहीं है लेकिन अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि यू चाहता है टी को कि वो स्टॉप करे मैनुफैक्चरिंग जो हुआ की चिपसेट बनाता है जो किरण चिपसेट हैं वो हुआ वे जो मैनुफैक्चरिंग कंपनी है ताइवान की बेस्ड है ताइवान में वहाँ से जो हुआ वे की चिपसेट बनती हैं किरण नाइन नाइनटी किरण नाइन एटी या किरण की जो भी चिपसेट होती हैं वो हुआ वे टी एस एम सी से बनवाता है तो अब यू एस चाहता है कि वो टी एस एम सी को स्टॉप करवाए से रुकवाए कि हुआ वे के लिए चिपसेट ना बनाए मैनुफैक्चरिंग ना करें लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है किस तरह करेगा क्योंकि जो टी एस एम सी कंपनी है वो बेस करती है ताइवान में यू एस बेस्ट नहीं है कंपनी लेकिन इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो टी एस एम सी जो मैनुफैक्चरिंग इक्विपमेंट यूज़ करती है वो यू एस बेस्ड ही होते हैं तो यू एस अगर चाहता है कि अपनी यूनिट्स उनको टी एस एम सी को देना बंद कर दे या अपनी मैनुफैक्चरिंग मशीनरी देना बंद कर दे तो हो सकता है कि या उसको कोई इंस्ट्रक्शन लगा दे कोई यहाँ पर लिमिटेशन लगा दे कि हुआ वे की चिपसेट आप नहीं बनाएंगे अगर हमारी मैनुफैक्चरिंग यूज़ करेंगे हमारी मशीनरी यूज़ करेंगे हमारी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो उस वे हो सकता है कि हुआ वे के फिर चिपसेट में कोई इशू आए फिर हुआ वे को भी जिस तरह हुआ वे ने एंड्रॉइड का अल्टरनेटिव निकाल लिया है गूगल का एंड्रॉइड अल्टरनेटिव निकाल लिया है इसी तरह फिर उसको अपनी चिपसेट के लिए जो किरण नाइन एटी किरण नाइन नाइनटी यूज़ करता है उसका भी अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा हुआ वे को और हुआ वे निकाल भी लेगा इसी तरह नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वीवो की तरफ से वीवो भी फाइव जी में अपना नाम लिखवाने जा रहा है वीवो जेड के नाम से एक डिवाइस आ रही है जो कि फाइव जी होगा वीवो की तरफ से और स्नैपड्रैगन 765 सिक्स एसओसी वाली चिपसेट होगी 5G चिपसेट है फेबररी 29 को लॉन्च होने जा रहा है ग्लोबली लॉन्च होने जा रहा है पाकिस्तान के बारे से भी न्यूज़ नहीं है लेकिन ग्लोबली फेबररी 29 को लॉन्च हो रहा है वीवो Z6 5G डिवाइस इसके अलावा वीवो की तरफ से एक डिवाइस का और नाम लिख हुआ है अभी लेकिन इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट नहीं है वीवो वाई ट्वेंटी वन वीवो ग्लोबली लॉन्च होने जा रहा है जल्दी अभी डेट भी कंफर्म नहीं है और यह एक लोअर रेट की डिवाइस ही होगी मिड रेंज डिवाइस होगी हो सकता है क्योंकि वाई नाइनटीन वाई एलेवन वाई ट्वेल्व इस तरह की सीरीज है इसी का वाई ट्वेंटी वन नया वेरियंट होगा इसके अलावा ऑनर की तरफ से भी एक नया मॉडल का नाम लीक हुआ है ऑनर नाइन सी जिस तरह ऑनर एट एक्स आया था ऑनर एट एक्स प्रो आया ऑनर एट एक्स लाइट आया ऑनर एट सी आया था इसी तरह ऑनर नाइन एक्स नाइन एक्स प्रो नाइन एक्स लाइट उसके बाद नाइन सी भी आने वाला है तो अभी नाम लीक हुआ है लेकिन यहाँ पे कंफर्म स्पेक्स वगैरह नहीं आई है और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कॉलकम की तरफ से कॉलकम ने एक ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है X60 को स्नैपड्रैगन X60 जो कि फर्स्ट 5G मॉडेम है जो
तो अभी इंडिया में ग्लोबली लॉन्च करने जा रहे हैं ट्वेंटी फोर फैप को रियलमी एक्स फिफ्टी प्रो जो फाइव जी वेरियंट है स्नैपड्रैगन एट सिक्स फाइव वाला बत्तीस मेगा पिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा है यहाँ पे इसी के साथ रेडमी के थर्टी प्रो की भी एक इमेज लीक हुई है जो कि फाइव जी वेरियंट है रेडमी के थर्टी प्रो स्नैपड्रैगन एट सिक्स फाइव वाली डिवाइस है ये और यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी फर्क है रेडमी के थर्टी और के थर्टी प्रो के अंदर अगर डिस्प्ले वाइज देखें मतलब लुक वाइज देखें तो उसमें डुअल होल पंच कैमरा था लेकिन इसमें डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा है विद डुअल एल ई फ्लैश तो यहाँ पे उसमें डुअल होल पंच थे दो कैमरे थे होल पंच वाले बत्तीस प्लस आठ और यहाँ पे डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा होगा फुल व्यू डिस्प्ले है और डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा होगा विद डुअल एल ई फ्लैश इसके अलावा लास्ट पे बात करते हैं एंड्रॉयड इलेवन की एंड्रॉयड इलेवन का डिवॉल्पर प्रीव्यू फर्स्ट डिवॉल्पर प्रीव्यू भी आ चुका है तो एंड्रॉयड इलेवन पे जा रहा है गूगल अब और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इन्होंने जो की हैं वो ज़्यादातर बैक एंड पे की हैं जो फ्रंट एंड होता है जो यूज़र जो देख रहा होता है वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएंगे एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 के अंदर मतलब नोटिफिकेशन आइकन वगैरह पे चेंजेस नहीं की गई हैं लेकिन जो ज़्यादातर चेंजेस की गई हैं वो बैक एंड पे की गई हैं जिसमें परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की गई है और इसी तरह कुछ चीज़ों को उन्होंने इंप्रूव किया है लेकिन बैक एंड पर ज़्यादा इंप्रूव किया है तो फ्रंट एंड पर थोड़ी बहुत ही चेंजेस हमें नजर आएगी और ये भी फर्स्ट प्रीव्यू है डिवेलपर प्रीव्यू है अभी इसके दो तीन डिवेलपर प्रीव्यूज भी आएंगे उसके बाद इसके बेटर वर्जन आएंगे और उसके बाद ऑफिशियल एंड्रॉइड 11 लॉन्च किया जाएगा अभी नाम भी कंफर्म नहीं है लोग एंड्रॉइड 11 कह रहे हैं कुछ एंड्रॉइड आर कह रहे हैं तो अभी नाम भी यहाँ पे कन्फर्म नहीं है एंड्रॉइड इलेवन या एंड्रॉइड आर भी होगा और फीचर्स में इसको थोड़ी बहुत चेंजेस ही गई हैं जिस तरह पहले अगर एंड्रॉइड टेन यूज़ करते थे उस पर अगर आप एयरप्लेन मोड यूज़ करते थे तो उसमें आपका हैंड ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट हो डिवाइस तो वो डिसकनेक्ट हो जाती थी या वाईफाई कनेक्ट हो तो डिसकनेक्ट हो जाता था लेकिन इसमें एंड्रॉइड इलेवन में ये होगा कि अगर आपने ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट की हुई है और आप एयरप्लेन मोड ऑन करते हैं तो वो डिवाइस डिसकनेक्ट नहीं होगी डिवाइस ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट रहेगी और एयरप्लेन मोड भी ऑन हो जाएगा इसी तरह एक दो चेंजेस उन्होंने और किए डार्क मोड के अंदर टाइमिंग वगैरह का सेट किया है इसके अलावा स्क्रीन नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी आएगा और इसके अलावा ऐप के अंदर भी अच्छा ऑप्शन आ रहा है कि आप कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से तो उसके बाद वो एप्लीकेशन को ऑन करते वक्त पूछेगा आपसे कि आपने एप्लीकेशन परमिशन मांगेगा यानी परमिशन जो आप पहले उसी वक्त देते थे एप्लीकेशन डाउनलोड करते वक्त लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन करने वक्त भी परमिशन मांगेगा कि एप्लीकेशन ये यूज़ कर रही है कि आप हर दफ़ा यूज़ सेलेक्ट करना चाहेंगे या एक दफ़ा हमेशा के लिए सेलेक्ट करना चाहेंगे या उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो इस तरह के कुछ ऑप्शन जो फ्रंट एंड में नजर आ रहे हैं डिवॉल्पर के फर्स्ट रिव्यू में मजीद जो सेकंड डिवॉल्प रिव्यू भी आएगा थर्ड आएगा फिर उसके बाद बेटर वर्जन बनाएगा बेटर टू आएगा थ्री आएगा फिर उसके बाद जाकर रिलीज होगा तो असल हालत उस पर पता चलेगी कि एंड्रॉइड एलेवन क्या होगा अभी फर्स्ट रिव्यू से सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि बैक एंड पर ज़्यादा चेंजेस आई हैं फ्रंट एंड पर नहीं ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आई हैं तो ये थी अब तक की लेटेस्ट टेक न्यूज़ वीडियो को कैसे लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें अल्लाह हाफिज़